Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é mais um pentest, dessa vez do kit de 24 cores das canetinhas vai e vem da Faber Castell. Ela é uma hidrocor onde o propósito é você poder pressionar na folha sem que haja uma danificação da ponta. Eu já uso essas canetinhas há bastante tempo. Esse é um kit que ainda tá novo, porque se eu não estiver enganada, eu comprei ano retrasado. E por conta da pandemia, eu quase não utilizei ele. Só que essas canetinhas têm uma qualidade muito, muito boa mesmo. As cores são lindas, super pigmentadas, perfeitas. E eu sei disso porque eu já tive um kit de 12 cores que ficou comigo por muito, muito tempo. O corpinho dessa canetinha é arredondado e eu gosto bastante do design dela, bem simples, só que ao mesmo tempo tão bonito, com o nome ali Faber Castell é, na pontinha e atrás também tem uma parte que eu acho que é pra colocar nome ou alguma coisa do tipo. A pontinha dela começa um pouquinho mais grossa e termina um pouquinho mais fina. Quando elas estão novas, você consegue até fazer um traço bem fininho com ela. Mas com o tempo, quando você vai utilizando, ela começa a ficar um pouquinho mais grossa. E agora, bora pro penteste dessas 24 canetinhas. Que eu saiba, só existem dois kits, que são o de 24 cores e o de 12 cores. Posso estar enganada, mas foram os únicos que eu vi até hoje. O kit de 24 cores está custando em torno de 30 reais e o kit de 12 cores está custando mais ou menos 20 reais. Que eu saiba, essas canetinhas não são vendidas por unidade somente nos dois kits e podem até ser vendido em algumas lojas, porém eu acho que não é muito fácil de encontrar. O preço dela pode ser mais elevado em relação a várias outras canetinhas, porém, é, vale muito a pena por conta delas serem vai e vem, então não corre o risco de por alguma casa, ai, caiu no chão, a ponta afundou e aí eu ficar sem a cor da canetinha é, e muitas outras coisas que podem acontecer. Se você tem a mão um pouco mais pesada também, muitas canetinhas vão afundando a ponta. Então, isso meio que ajuda, né, pra você não perder uma canetinha. Essas canetinhas são vendidas dentro de uma embalagem muito legal, que vem com um zíper, então você pode utilizar ela como um estojo, se você não quiser comprar um separadamente, né, pra colocar elas. E isso é muito, muito legal, porque você já pode até evitar de gastar um dinheiro a mais, é, eu não tenho a embalagem pra mostrar pra vocês, porém eu vou deixar uma foto aí na tela de como que ela vem. A pigmentação delas é bem boa, são canetinhas muito, muito pigmentadas. A cor que mostra no corpinho dela é bem parecida também com a cor da tinta e eu gosto muito disso porque, sério, eu já disse isso várias vezes em todos os pentest, isso ajuda muito. No caso, como essa não pode você comprar na unidade, né? Mas vamos supor que você tá fazendo um desenho e você quer pintar de uma cor e você acha que é aquela cor porque no corpinho tá mostrando assim e quando você vai pintar uma cor totalmente diferente, então assim, isso atrapalha. E quando é parecido, é muito, muito bom mesmo. Eu tenho o kitzinho de cores pastel dessas canetinhas. E tem duas cores nesse kit de 12 cores. Que eu acho que são muito, muito, muito parecidas com as cores do kit pastel. Que no caso são é, da fileirinha onde eu comecei com vermelho. Esse último azul bem bonitinho. E da fileirinha que eu comecei com azul escuro, é esse roxinho bem clarinho embaixo do roxo escuro. É, são bem parecidos mesmo, gente. Tipo, muito, muito, muito. Eu não tenho muita coisa a mais pra falar sobre elas. Só no finalzinho que eu vou falar um pouquinho sobre o quanto ela transfere pra trás da folha e essas coisas do tipo. Então agora eu vou deixar vocês com uma musiquinha e o pentest.
eu aproveitei para fazer algumas palavras, algumas coisinhas com elas, para vocês verem mais ou menos como que fica a letra com elas, é, também se depois dá para usar no caderno, né, que no finalzinho vamos ver. E muitas outras coisas, porque eu sei que tem gente que não usa somente pra ai, contornar um desenho. Eu mesma uso canetinha pra pintar desenho, que eu sei que falam que não é certo, mas eu uso. É, também, tipo, usar em caderno e muitas outras coisas. E aí vai uma perguntinha. Vocês usam canetinha pra colorir desenho? Eu quero saber, agora eu fiquei bem curiosa, então deixa aí nos comentários. Eu adoro a variedade de cores dessas canetinhas, aí com as letrinhas e palavras eu só testei algumas, mas já dá pra perceber que são muito boas pra tudo, a letra fica muito bonita. E eu fiz um banner aí todo torto, mas o que valeu foi a intenção, né gente? É, nossa, eu acabei... nossa, lá tava parecendo um pouco menos pior, aí tá muito torto, mas ok... E é, gente, são canetas muito boas, eu não tenho, nossa, palavras pra expressar. É, eu, nessa partezinha, também fiz um sombreado nessa palavra natureza, mais pra frente vocês vão ver, com a canetinha cinza clara, porque, gente, é uma canetinha muito legal pra fazer sombreado e eu não tinha tanta noção disso. Eu sempre tive bastante dificuldade em encontrar canetas, né, pra fazer sombreado. E ela caiu, assim, de uma forma muito boa. O preto dessas canetinhas é muito preto, gente. Tipo, é muito mesmo, é muito pigmentado. Até porque canetas pretas, canetinha, em geral, é bem difícil de você encontrar umas que sejam com a pigmentação, tipo, muito boa. Que sejam pretinhas mesmo, sabe? E eu gostei bastante disso nela. Essas aí foram algumas das palavras que eu escrevi. Ignorem que natureza o sombreado tá bem ruim. Mas é porque eu fiz um pouco torto e tava um pouquinho difícil porque eu tava gravando. Mas se você fizer direitinho funciona bem. A transferência delas eu acho que é assim. Principalmente nos pontos que você pressiona mais, transfere bastante. Então, para usar em folha de gramatura normal é um pouquinho complicado, mas se você não se importar tanto com isso, você até consegue usar. E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, comenta o que achou, me siga nas minhas redes sociais e tchau, tchau, beijos! Até o próximo vídeo!